ಕು ಚಾನೆಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮುಳಿಯ ಕೇಶವ್ ಭಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೋಣಿಕಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಟೊಯೋಟಾ ಬಾಲಾಜಿ ಆಟೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೈಸೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಶಾಲನಗರ್ ಸೆಂದಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಗ್ರಹಾರ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈಸೂರು ಶಾರದಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೊಡಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳ ವಿಶಾಲ ಮಳಿಗೆ ಅರಸ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಟರ್ಬರೆನ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಮೈಸೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಮಾನೋ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಕೇಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಚಿಂತನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಕೆ ಶ್ರೀಶ್ವರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಗರದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಕೇಂದ್ರದ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಮತ ಯಾಚಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈಗಿನ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸದಾನಂದಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಶಾಲೆ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೂರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಂದಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ನೂರ ಎಂಟು ನೂರ ಹತ್ತು ತನಕ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಇರ್ಬೋದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮದು ನೋವಿತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥೆಯಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿರ್ಬೋದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನೇತೃತ್ವ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪೇಜು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಪ್ರಮುಖರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ರೈತರಿರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಹಿಂದುಳಿದು ದಲಿತರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ಎರಡನೇದು ಸಂಘಟನೆ ಮೂರನೇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಉದ್ಧಾರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಬಹುಮತ ಬೆಳಿತೀವಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ದೊರೆತಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕುದನ್ನು ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಭರವಸೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಕೂಡದೆನ್ನುವುದು ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವಾಗಿದೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ಅವಕಾಶಗಳ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಆಶ್ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬಾರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಮಾನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಂಬೈಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ನೇತಾರರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹದಿಮೂರು ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆ ಅವಕಾಶಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ ಜನಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸುಶಾಸನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದರ ಆಧಾರಿತವಾದಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಮತದಾರರು ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಸದುದ್ದೇಶ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾಸಕ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶಾಸಕ ಕೆಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸುಜಾ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಬಿನ್ ದೇವಯ್ಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಪಂಡ ರವಿ ಕಾಳಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಎಸ್ಜಿ ಮೇದಪ್ಪ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನಿತಾ ಪೋಯ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಸಭೆಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೊಂದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದ ಇವರು ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬಿಡು ನೀಡೋಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡದೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಡವರು ಬಡವರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಡಕು ಮೂಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಿಸೋಣವೆಂದರು ಚಳುವಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಗಿನ ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಚಳಿಗಳು ಚಳಿವಳಿಗಳು ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹಲವಾರು ಚಳುವಳಿಗಳನ
ಬಡವರು ಅಂಗವಿಕಲರು ಶೋಷಿತರು ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಯುವಕರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡವರಪ್ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಲಹೆ ಹಿರಿಯರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ರಾಜಕೀಯ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್ ಕೆ ವೀರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಡವ ದೀನ ದಲಿತರ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿವಿ ಸದಾನಂದಗೌಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾವಿನ್ ದೇವಯ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಎಂಪಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್ ಕೆಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಒಳಗೊಂಡ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ರಥದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿಯ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜನರಲ್ ಕೆಎಸ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಜನತೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭಾರತ ಜೋಡ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡುವೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದ್ ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೀಟು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೀಟು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೀಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಜನ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ಜನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ 
ಏಳು ಸೀಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಸೀಟಿಗೆ ಗೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕತ್ರ ಯಾರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂತೆಂಥ ನಾಯಕರ ಪಡೆದ ಪುಣ್ಯಾತ್ರ ಅಂತ ಜನನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಳಸಂತ ಭಾಷೆಗಳು ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಮೋದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ವೀರ ಯೋಧರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಋಣ ತೀರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ ಆ ಮಾತನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ರಾಜನೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಬಂದುಗಡೆ ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈ ಶರಪುರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಂತ ಈ ರಥಯಾತ್ರೆ ಕೊಡಗಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಶಿವರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವಿರೋಧವೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸಕ ಕೆಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ ಎಂಪಿ ಅಪ್ಪಚು ರಂಜನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಬಿನ್ ದೇವಯ್ಯ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸುಜಾ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕ್ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರು ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಪಂಡ ರವಿ ಕಾಳಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಎಸ್ಜಿ ಮೇದಪ್ಪ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿತಾ ಪೋಯ್ಯ ಮತ್ತಿತರರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ರೇಷ್ಮೆಯ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಿದ ಇಮ್ಯಾನಿವಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ನ ಅತ್ಯಂತ ನೂತನ ಶೋರೂಮ್ ಇದೀಗ ಇರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾನಿವಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇರಿಟಿ ಇದೇ ಅವಕಾಶ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಟೆನ್ಶನ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಐಎಫ್ಎಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಿಂದ ತಟ್ಟನೆ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬಲ್ಲವು ಹೀಗಾಗಿ ಲೈಫ್ ಏಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗಲಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಐಐಎಫ್ಎಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಿರಿ ಐಐಎಫ್ಎಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಮಾತು ಮಡಿಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲಿನ ಮುಳಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆಭರಣಗಳ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಡೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರವರೆಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಆಭರಣಗಳು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೈಭವ ನೂತನ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೊಳಪು ನೀಡುವ ಡೈಮಂಡ್ ಆಭರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಮುಳಿಯ ಜುವೆಲ್ಸ್ ನ ಮಡಿಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲಿನ ಮಳಿಗೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಕಾಣಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುವಾಗ ತಡಾಯಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಹೊಸ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ ವಿಜಯ್ ಮಂಗಳೂರು
ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶಕ್ತಿ ನಗರ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಕರಿಕುಲಂ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿರೇನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಕರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಟಿ ಲೈಫ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ನಂದೂರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟು ಫೇಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಶಕ್ತಿ ಪಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಫರ್ನಿಷ್ಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಫುಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಷ್ಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅವೇಲೇಬಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅ ಮೋಟೋ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಟೂ ಟೂ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಟೂ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್ ಡಿಸೈರೆಬಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಟ್ರೆಷರ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾಂತೂರು ಮುರುನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಸಂಕೀರ್ಣ ಘಟಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾಸಕ ಎಂಪಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೂಜಾ ರವೀಂದ್ರನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮಗ್ಗೋಲ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಿಂಡರ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಗರದ ಸೆರಿನೆಟಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅರಸಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದರು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗೀತಾ ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸಖಿ ಒನ್ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ 
due to a happy, healthy, and successful individuals. We understand the importance of the role we play in their lives as our students, and we are committed to providing the best possible education to them. Little Scholars Salaya Mukhya Padhyayarada, Meera Poonacha, Karadrashi, Pratima Ranjan, Adalita Mandaliya Trusty, Sajesh Bharatan Palgondi Dro, I.B. Rihana, Ramita Matto Geeta Avaranda Sammana Madlai Tho. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಹೊರವಲಯದ ಕುಟ್ಟಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾತಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷವೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕುಟ್ಟಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆಯ ಹಣದಿಂದ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಆ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಡಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಮೇಶ್ ಕೆಚಮಯ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೊಲ್ಲೀರ ನಾಣಯ್ಯ ಅಣ್ಣೀರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಾನಂಡ ಶಂಭು ಬಲ್ಲಡಿ ಚಂಡ ವಿಜು ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಮಿನ್ನಿಮಾಡ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಕುಂದಚಪ್ಪ ದೇವರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಚಪ್ಪ ದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕುಂದಚಪ್ಪ ದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಂಬಿಯಾರು ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯ ಆಗುವುದರೊಳಗೆ ನಡೆ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಶೇಷತೆ ಆ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುಂದಚಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಕವಾದಂಥ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ದೇವರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಶೇಷ ಪಟ್ಟದ್ದು ಕುಂದಚಪ್ಪ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಈ ಕುಂದಚಪ್ಪ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು ಪಾತಾಳೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಡವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಂಡುಲಿನ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಳಿದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿಶೇಷತೆ ಯಾಕೆ ಕುಂಡುನಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ದೇವರು ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ಸಮಾನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಆ ದೇವರ ಸಮಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕುಂಡುಲಪ್ಪ ಕುಂದುಚಪ್ಪ ಕುಂದಚಪ್ಪ ಅಂತ 
ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಸಹ ಜನಿಸಿದಲ್ಲಿಂದ ಆ ಮೃತ್ಯು ಆಗೋದೇವರೆ ಈ ಕುಂದುಚಪ್ಪ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿರೋರಿಲ್ಲ ಆ ಕುಂದುಚಪ್ಪ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವಿಶೇಷತೆ ಅರಿತವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂಪ್ರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಶೇಷತೆ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವ ದೇವರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಕುಂಭಿಯಾರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕುಂಭ ಮಾಸ ಅಂತ ಈ ಕುಂಭ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಗಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಗಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅನಾಚಾರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡದೆ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಮರವನ್ನು ಸಮೇತ ಕಡಿಯದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕದೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಈ ಥರ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಗಂಟನ್ನು ಮುರಿದು ಆ ಗಂಟನ್ನು ನಾವು ಬಹುಶಃ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶನಿವಾರ ಗಂಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬುಧವಾರ ಮುರಿತೀವಿ ಆ ಬುಧವಾರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಶುಕ್ರವಾರದ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂಬಲ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೇವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಆ ಅಂಬಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕರು ಅಂತಿದ್ದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿರ ತಕ್ಕರಿದ್ದಾರೆ ಕೊಲ್ಲಿರ ತಕ್ಕರಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಂ ತಕ್ಕರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕುದುರೆಗೆ ತಕ್ಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೂಮೊಗ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೇವತಕ್ಕ ದೇವತಕ್ಕರ ಮನೆಯಿಂದ ತರ್ತೀವಿ ತದನಂತರ ಕೊಲ್ಲಿರ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾವು ಕುದುರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಕುದುರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಬಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹಣ್ಣಿರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತರ್ತೀವಿ ಕುದುರೆ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಆ ಬಿದಿನ ಕುದುರೆ ಅದು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ ಭಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐರಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಆಲಯಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ತೆರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಪಾರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪಾರೋದಂತೆ ಕಂಡ ಪಾರೋದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉರಿದ ನಂತರ ಇದು ಕೊಂಡ ಪಾರೋದು ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಣಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಜ್ಜಂದಿರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಶಿಷ್ಟೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿವಸ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಏನು ತೆರೆ ಆಗುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎತ್ತು ಪೂರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎತ್ತು ಮಂಗಲ ಅಥವಾ ಎತ್ತುವರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಕ್ಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಎತ್ತುವರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಎತ್ತುವರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಆರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ದೇವನೆಲೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಳೆ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ತಕ್ಕರು ಕುತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಹುಡಿಕೊಟ್ಟು ಪಾಟಿನ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಬಂದು ದೇವರನ್ನು ಆರೈಸಿ ದೇವರ ಆ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡಿ ಭಜಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದ್ದರು ಮೃತ್ಯುವಾದರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಲೆ ಬೆಲೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಂತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾ